ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ண பொடி வகைகள் அதெல்லாம் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கேங்க மூணு பொடி வகைகள் இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒன்று வந்து புட்நாடு பொடி நெக்ஸ்ட் வந்து கருவேப்பில பொடி அடுத்தது வந்து இட்லி பொடி இந்த பொடி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இட்லியில் போ போட்டு சாப்பிட்லாம் இல்லை சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்லாம் ஸோ சாதத்தில் நெய் விட்டு சாப்பிட்றது ரொம்ப டேஸ்டியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து புட்நாள பொடி அதாவது சாப்பாட்டு பொடி தேவையான பொருட்கள் அண்ட் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு கப் துறம் பருப்பு துறம் பருப்பு நீங்கள் கழுவ தேவையில்லை அப்படியே நீங்கள் பறக்கலாம் ஏன்னா கழுவுனிங்கன்னா அது வறுப்படாது அவ்வளோவா ஸோ ஒரு கப் துறம் பருப்பு ஒரு கப் உடச்ச கடலை ஸோ எவ்வளோ தோரம் பருப்பு எடுக்கிறோமோ அவ்வளோ அதே அளவு உடச்ச கல் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு காஞ்ச மிளகா எடுத்துருக்கோம் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா காரமாக இருக்கும் இன்னும் நீங்கள் வந்து இன்னும் காரம் அதிகமாக தேவைப்பட்டு படுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு காஞ்ச மிளகா நீங்கள் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு ஒரு பதினஞ்சு பல் எடுத்துக்கோங்க எள்ளு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் நீங்கள் வந்து கட்டி பெருங்காயம் இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் நாங்கள் வந்து பவுடர் பெருங்காயம் தான் எடுத்துருக்கோம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பார்த்தாச்சுங்க ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு கடாய் எடுத்து எடுத்து வச்சுருக்க காஞ்ச மிளகா எல்லாம் போட்டு ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாங்க மிளகா வந்து நல்ல கலர் மாறணும் ஸோ கால் லைட்டாக கலர் மாறின உடனே எடுத்துடலாம் ஒரே கடாயில் எல்லையும் போட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாங்க நல்லா பொரியணும் பொரிஞ்ச உடனே அதையும் எடுத்து நம்ம சைடில் வச்சிடலாங்க நெக்ஸ்ட் எடுத்து வச்ச ஒரு கப் பொட்டுக்கடலை அதையும் போட்டு லைட்டாக கலர் மாறட்டோங்க ரொம்பலாம் கலர் மாற வைக்காதீங்க லைட்டாக கலர் மாறும் பொழுதே நம்ம அதையும் எடுத்து வேறு ஒரு பிளேட்டில் போட்டு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சீரகமும் அதே கடாயில் போட்டு நம்ம நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாங்க லைட்டாக கொஞ்சம் கலர் மாறினோடனே நான் அதையும் எடுத்துடலாம் எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு கப் தோரம் பருப்பையும் போட்டு அதே கடாயில் போட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாங்க தோரம் பருப்பு வந்து நல்ல கலர் மாறணும் ஸோ லைட்டாக வந்து கோல்டன் கலரில் மாறும் பொழுது நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் பருப்போட கலர் நல்லா மாறியிருக்குங்க இப்போ வந்து ஒரு டீ டீஸ்பூன் அளவு பெருங்காயம் சேர்த்துட்டு ஒரே ஒரு நிமிஷம் வறுத்துட்டு நம்ம பருப்பை எடுத்துடலாம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதே சூட்டில் அந்த கடாய் சூட்லேயே வந்து பூண்டை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு நிமிஷம் வதக்குனாவே போதும் ஃப்ரை பண்ண எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் எடுத்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் போட்டுடலாங்க நல்லா ஆரட்டும் ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் உப்பு போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கருவேப்பில பொடி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க ஸோ கருவேப்பிலையை எடுத்து நல்லா அலசி ஒரு துணியில் போட்டு நல்லா நிழலில் காய வச்சுருங்க ஒரு நாள் முன்னாடியே வந்து காய வச்சுருங்க நல்லா காஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா தண்ணி ஏதாவது இருந்தால் சீக்கிரம் கெட்டு போயிடுங்க பொடி ஸோ நல்லா ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஐம்பது கிராம் தேவைப்படுங்க நெக்ஸ்ட் காஞ்ச மிளகா காஞ்ச மிளகா வந்து ஒரு பதினஞ்சு காஞ்ச மிளகா எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து தனியா தனியா வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ப 
பூண்டு ஒரு பத்து பல் அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து புளிங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எலுமிச்சம் பழம் அளவு புளி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க தேவையான பொருட்கள் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு கடா எடுத்து எண்ணெய் எதுவும் போடாமல் உளுத்தம் பருப்பு நல்லா வந்து செவக்க ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உளுத்தம் பருப்பு நல்ல கலர் மாறிடுச்சுங்க ஸோ இதை எடுத்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் போட்டு வச்சுக்கலாம் அதே கடாயில் எண்ணெய் விடாமல் எடுத்து வச்சுருக்க தனியாகவையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க ஸோ நல்லா பொரியணும் புரிஞ்சு வரும்பொழுது நம்ம எடுத்து அதே பிளேட்டில் போட்டு நல்லா ஆற விடலாம் பாருங்கள் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு ஸோ ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாங்க அடுத்து வந்து ஜீரகம் அதையும் வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜீரகம் ரோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க காஞ்ச மிளகாவை ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு அண்ட் புளி இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் லைட்டாக வதக்கிட்டா போதும் அடுத்து வந்து கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் விட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டு எடுத்து வச்சுருக்க நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலைய போட்டு நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் இருக்கணும் ஏன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பொ கருகிடும் ஸோ ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சு எல்லா இடத்துலையும் வந்து நல்லா சூடுபடுற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கருவேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க சாப்பாடில் வந்திருந்தால் கூட நம்ம எடுத்து தனியாக வச்சுருவாங்க ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் பொடி வந்து செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க சாதத்தில் நெய் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ நல்லாயிருக்குங்க இது தோசைக்கும் வந்து தொட்டுட்டு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா காரம் புளிப்பு இருக்கிறதுனால ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அப்படியும் சாப்பிட்லனா நீங்கள் வந்து நான்வெஜ் ஏதாவது பண்ணுறீங்கன்னா கடைசியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் இதை ஆட் பண்ணி நீங்கள் இறக்கிடலாம் இல்லைனா வெஜிடபிள்ஸ் கூட ஏதாவது பண்ணும் போது கத்திரிக்காய் இது மாதிரி ஏதாவது கூட்டு பண்ணும் போது கடைசி ஐ மீன் பொரியல் ஏதாவது பண்ணும் போது கடைசியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்டு இறக்குனீங்கன்னா டேஸ்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கருவேப்பிலையும் நம்ம உடம்புக்கு போய் சேர்ந்த மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ முடி தலை இளநர முடி கொட்டுறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லதுங்க இந்த கருவேப்பில் ஸோ ரெண்டு நிமிஷம் கருவேப்பிலையே நல்லா வதக்கி ஆச்சுங்க ஸோ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் போட்டுக்கலாம் நல்லா ஆரட்டுங்க ஆரதுக்கப்புறம் மிக்சியில் உப்பு போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இது ஆறுறதுக்குள்ளே இட்லி பொடி எப்படி பண்ணிடலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாங்க உளுத்தம் பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கப் எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஒரு கப் வந்து இரநூறு கிராம் ரெண்டு கப் நானூறு கிராம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க அம்மா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கப் எடுத்து வச்சுருக்காங்க எவ்வளோ உளுத்தம் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோமோ அதே அளவு கடலைப்பருப்பும் எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்து காஞ்ச மிளகா காஞ்ச மிளகா வந்து ஒரு பதினஞ்சு நம்பர்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னமும் காரம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு மிளகா எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து எல் எல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க எல் போட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க பொடி அடுத்து வந்து பூண்டு பூண்டு வந்து ஒரு ஆறு பல் எடுத்து வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பெருங்காயம் பெருங்காயம் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்காங்க இவ்வளோதாங்க தேவையான பொருட்கள் இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விடாமல் உளுத்தம் பருப்பை நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கலாங்க உளுத்தம் பருப்பு நல்ல கலர் மாறணும் நீங்கள் வேணும்னா எண்ணெய் ஊற்றியும் நீங்கள் ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் ஊட் போட்டோம்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து இருக்காது சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் ஸோ 
பாத்தீங்கன்னா உளுத்தம் பருப்பு நல்ல கலர் மாறிடுச்சு இப்ப எடுத்து ஒரு பிளேட்ல போட்டு வச்சுக்கலாம் அதே கடாயில் எண்ணெய் விடாமல் கடலை பருப்பையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கடலை பருப்பும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கலர் மாறணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கடலை பருப்பும் நல்ல கலர் மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணி அதையும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க ஸோ பெருங்காயம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி அதையும் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து போட்டுடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எள்ளு எள்ளையும் நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாங்க எள்ளு லைட்டாக பொறிஞ்ச உடனே நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் பூண்டு பூண்டையும் வந்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க நல்லா ஈரம் எல்லாம் போகிற மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக மிளகா மிளகாவும் நல்ல கலர் மாறட்டுங்க கலர் மாறினோடனே அதையும் எடுத்து எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நல்லா ஆற ஆறட்டோன்னு சொல்லிட்டு ஆற விடலாம் இப்போ எல்லா வருத்த சாமான்களும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆறிட்டுருக்கு நல்லா ஆறட்டும் ஆறினதுக்கப்புறம் மிக்சியில் உப்பு போட்டு அரைக்கலாம் எல்லா பொடியும் அரைச்சதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக வந்து டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணாமல் கொஞ்சம் பிளேட்டில் போட்டு ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணோன்னா நிறைய நாள் கெட்டு போகாமல் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இட்லி பொடி கருவேப்பில பொடி அண்ட் சாப்பாட்டு பொடி எல்லாத்தையும் நம்ம தனித்தனியாக உப்பு போட்டு எல்லாம் அரைச்சி ஆற வச்சு எல்லாத்தையும் டப்பாவில் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் வேணுன்ற பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து டப்பாவில் அம்மா டேபிள் மேலே வச்சு வைப்பாங்க ஸோ எண்ணெய் இல்லைனா நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டோன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்களோட வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரைட் கார்னரில் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் இருக்கும் அதை ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நாங்கள் எப்போல்லாம் வீடியோஸ் போடுறோமோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் ஸோ எங்களோட வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க தேங்க்யூ பாய்